दोस्तों गाइड ऑफ मार्ड में आपका फिर से स्वागत है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो और आज हम शुरू करने वाले हैं इसमें जी हाँ दोस्तों आज हम बहुत ही कमाल की चीज़ करने वाले हैं ऑनलाइन अकाउंटिंग करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऑनलाइन अकाउंटिंग आज तक नहीं कर पाए लेकिन आज हम कर पाएंगे चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास ऐसा कुछ है जो आपको ऑनलाइन अकाउंटिंग करने में हेल्प करेगा जी हाँ दोस्तों देखिए कैसे हम लोग ऑनलाइन अकाउंटिंग करते हैं और किस तरह से हम लोग को ये डॉक्यूमेंट फिल करने हैं जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने गिवन हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने पी क्यू आर लिमिटेड को ने चेक इशू किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड को वो भी सात तारीख को चेक इशू किया है तो चेक इशू करने की एंट्री हम लोगों को करनी क्या है उसके बाद आठ तारीख को वही चेक एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिपॉजिट कर दिया है वेल्दी बैंक में तो इसके लिए हम लोग को क्या एंट्री करनी होगी और कैसे वो डॉक्यूमेंट भरना होगा यानी कि क्या ले जाना होगा क्या क्या चीज़ें इसके साथ लगेंगी चेक भरने के साथ साथ कौन सी डिटेल रहेंगी जो हम लोग को करनी पड़ेगी तो चलिए देखते हैं हम एक डॉक्यूमेंट में मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है जो हम लोग को बनाने पड़ेंगे तो एक्सेल में जैसा कि हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मेरे सामने हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास कुछ एंट्रीज सबसे पहले तो हम लोग को इनसे रिलेटेड कुछ एंट्रीज बना लेनी चाहिए तो हमारे पास ये देखिएगा सात तारीख को मेरे को दो एंट्रीज बनानी होगी जो कि पी की बुक्स में और एक्स वाई जेड की बुक में दोनों की बुक में लिखनी होगी तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सात तारीख को मैं पी क्यू आर लिमिटेड की बुक्स में लिखूंगा एंट्री तो पी क्यू आर बुक्स में लिखने हैं मुझे जो एंट्री वो है हमारी कि पी क्यू आर ने चेक दिया है एक्स वाई जेड को तो हम लोग एक्स वाई जेड को पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब एक्स वाई जेड हमारा क्रेडिटर रहा होगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे यानी कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड को एक क्रेडिटर बनाएगा जो कि क्रेडिटर डिक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करना ही पड़ता है तो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर और अब यहाँ पर अकाउंट नहीं लगाते जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कभी नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लगाते तो चलिए देखते हैं इसमें क्रेडिटर तो डेबिट हो गया जो कि कमरो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और वेल्दी बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि वेल्दी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं एक लाख रुपए का अमाउंट आपका हो गया सिमिलरली आप देखें तो दूसरी तरफ भी एंट्री आपकी सात तारीख को सेम होगी पर यहाँ पर चेक इन हैंड दोस्तों क्यों ऐसा हुआ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट क्यों आया क्योंकि अभी एक्स वाई जेड लिमिटेड ने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर लिखा पी क्यू आर लिमिटेड को क्रेडिट किया और क्यों क्रेडिट किया बिकॉज डेटर को डिक्रीज करना हो अगर डेटर को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करना होता है तो यहाँ पर डेटर कम हो रहे हैं कंपनी के तो उन्हें क्रेडिट कर दिया तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले अब हम नरेशन लिख देते हैं कि इसमें तो चेक रिसीव हुआ है और दूसरी तरफ जो नरेशन हमारी आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी हम लोग लिख देते हैं दूसरी तरफ भी नरेशन बींग चेक इशूड सिंपल और चलिए दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं दोस्तों दूसरी एंट्री में सिंपल पहले उससे पहले हम लोग को एक डॉक्यूमेंट भरना होगा इसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बन बनाकर देना होगा क्यों क्योंकि जो चेक इशू किया है वो चेक भरकर भी तो देना होगा तो सबसे पहले जो हमारा पी क्यू आर लिमिटेड है वो एक चेक भर कर एक्स वाई जेड लिमिटेड को हैंड ओवर कर देगा और वो भी सात तारीख को चेक डिडक्ट कर कर दे देगा सात तारीख का चेक बनाकर पी क्यू आर एक्स वाई जेड को हैंड ओवर कर देगा तो ये एक्स वाई जेड के नाम से मैंने चेक जो है बना दिया है कब सात तारीख को तो ये चेक मैं एक्स वाई जेड को हैंड ओवर कर दूंगा तो यहाँ पर पी क्यू आर ने क्या किया एक्स वाई जेड को चेक हैंड ओवर कर दिया एक लाख रुपए का सिमिलरली यहाँ पर एक लाख रुपए का अमाउंट डाला अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रुपीस का सिंबल चाहिए उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में सिंबल के अंदर जाकर आप लोग देख सकते हैं सिंबल आपको मिलेगा यहाँ पर आपको रुपीस का साइन मिल जाएगा और इंसर्ट करते ही आपका रुपीस का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक साइन भी करना होगा क्योंकि पी लिमिटेड है तो अपने साइन ज़रूर करेगा तो जैसे ही यहाँ पर आप 
पी क्यू आर लिमिटेड लिखेंगे तो ये साइन का फॉर्मेट लग चुका है वो होम टैब में मैंने क्या किया है सिर्फ यहाँ पर कुछ सेल्स मर्ज करके होम टैब में यहाँ पर इसको कुछ और स्टाइल में ले लिया है ताकि ये साइन वाले स्टाइल में लगे तो ये मेरा चेक तैयार हो चुका है और चेक के साथ मैंने इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया है चलिए दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स के अंदर जी हाँ दोस्तों एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स के अंदर मुझे ये एंट्री करनी है जो कि है मेरी वेल्दी बैंक का जो चेक ऊपर वाला चेक आया था उसे वेल्दी बैंक में अब डिपॉजिट कर रहा हूँ तो चलिए वेल्दी बैंक को अब हम करेंगे डेबिट और डेबिट करने के बाद हम लोग क्रेडिट कर देंगे वो अकाउंट जो हमने पहले ओपन कर रखा था चेक इन हैंड अकाउंट मैंने पहले ओपन कर रखा था उसी को मैंने क्या कर दिया है अब क्लोज कर दिया है और एक लाख रुपए का जो अमाउंट यहाँ पर लिखा था वो एक लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया देखिए दोस्तों अगर मैं चेक डालूंगा तो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करने के साथ साथ मुझे इसके साथ एक डिपॉजिट स्लिप भी लगानी होती है दोस्तों जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके साथ हम लोग को एक डिपॉजिट स्लिप लगानी पड़ती है उसी तरीके से हम लोग चेक के साथ भी एक डिपॉजिट स्लिप लगा सकते हैं बट अभी रिसेंटली अगर हम लोग कहें तो कई लोग नहीं लगाते हैं बट लगानी अच्छा रहता है अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो ये डिपॉजिट स्लिप मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है दोस्तों तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर जो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड का है मैंने कुछ भी एंटर कर दिया तो यहाँ पर मैंने एक फेक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है उसके बाद मैं सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सेम अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया डेट डाल दी दोनों सेल्स को मर्ज करके मैंने यहाँ पर डेट को एंटर कर दिया जो कि मेरी डेट है आठ मार्च 2019 उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी डेट डाल दी और क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन एक बिजनेस से बिजनेस में ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए मैं करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ देखिए एक सिंबल आ रहा है दोस्तों विंगडिंग्स जी हाँ दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर विंगडिंग्स नाम का जो ये आइकन आ रहा है ये आप ढूंढ सकते हैं आपको सर्च करना होगा विंगडिंग्स नाम से अगर आप विंगडिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सिंबल आराम से मिल जाएगा ये देखिए विंगडिंग्स नाम से ये सिंबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ये सिंबल यहाँ से इंसर्ट करके लगा दिया है तो ये विंगडिंग्स का सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है वेल्दी बैंक और वेल्दी बैंक लिखने के बाद मैंने इसे सेट किया अब क्योंकि ये एक अब फॉर्मेट uh, में है और अगर आप चाहते हैं कि इसकी दूसरी लाइन में एंटर हो तो ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए ऑल्ट एंटर प्रेस करने से आप इसकी सेकंड लाइन ओपन कर पाएंगे और सेकंड लाइन ओपन करते ही आप उसमें लिख पाएंगे कि आप कौन सा अकाउंट यहां पर भर सकते हैं जैसे कि हमें बताना होता है बैंक के साथ उसकी ब्रांच कौन सी है तो सामने मैंने उसके साथ उसकी ब्रांच भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी तो याद रखिए ऑल्ट एंटर अगर किसी भी एक्सेल लाइन एक्सेल में अगर आप किसी भी लाइन के अंदर दूसरी लाइन ओपन करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट एंटर करना होगा यहाँ पर एक लाख रुपए का अमाउंट आप भर देंगे सिमिलरली आप फटाफट से यहाँ पर भी वेल्दी बैंक की डिटेल्स डाल देंगे यहाँ पर ब्रांच डाल देंगे उसके बाद चेक नंबर आप देखें तो वहाँ से जो शीट वन पर आपको चेक नंबर दिया हुआ था वही चेक नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा तो आप अपना चेक नंबर देखिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए उसके बाद आप लोग एक लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर लिखिए और फाइनली टोटल में भी आप एक लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर इन वर्ड्स के अंदर लिखना होगा एफ टू प्रेस करके यहाँ से ये यह डॉट्स हटाइए और यहाँ पर वन लाख रुपीज़ ओनली लिख दीजिए ये भी आपका काम हो चुका है यहाँ पर भी सेम आपको वही करना है एक मर्ज कर दीजिए सेल्स को और वन लाख रुपीज़ ओनली यहाँ पर जो है लिख दीजिए तो आपका ये भी काम हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा चेक लगभग पूरा हो चुका है बस एक ही चीज़ आपकी बाकी है वो है सिग्नेचर सिग्नेचर लगाने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर आपको ऊपर लगाना है ये जो लिखा हुआ चीज़ है इसके ऊपर आपको सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है आप किसी भी तरीके से इसे ऊपर लाने की कोशिश करिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ और अरेंज करने के साथ मैंने इसे ऊपर नीचे कर दिया है और सेल्स को मैं बड़ा कर रहा हूं बस इतना सा काम मैंने यहां पे किया है तो 
आपको पता है ऑल टेंडर से उसकी नेक्स्ट लाइन ओपन हो जाती है तो वो मैंने कर दी है उसके बाद मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है और इसको दूसरे डिज़ाइन में मैं चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ अभी अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं और अगर नहीं हो रहा तो वो भी कोई बात नहीं चलिए दोस्तों आगे देखते हैं एक डिटेल्स मैंने एक्स वाई जेड का नाम तो लिखा ही नहीं जबकि आप स्लिप पर जैसे ही डिपॉजिट स्लिप कंप्लीट करें तो सबसे पहला काम आपका रहता है कि पार्टी का नाम जिसने भी डिपॉजिट किया है जो भी नाम है जिसके बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं जिसके खाते में आप डाल रहे हैं पैसा उसका यहाँ पर अकाउंट उसका नाम उसका अकाउंट नंबर सब कुछ लिख दीजिएगा चलिए दोस्तों अगली एंट्री की तरफ मूव करते हैं अगली एंट्री में ये है कि आपने वेल्दी बैंक से साठ हज़ार रुपये का चेक जो है विदड्रॉ किया है तो आइए चलते हैं देखते हैं अगली एंट्री बिल्कुल सिंपल है अगली एंट्री 10 मार्च को आपको करनी है और कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट करना है और आपको क्रेडिट करना है टू वेल्दी बैंक यानी कि आपको कैश विदड्रॉ करना है वेल्दी बैंक अकाउंट से साठ का जी हाँ दोस्तों साठ हज़ार रुपये का और यहाँ लिख देंगे नरेशन आप यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे बीन कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ये भी लिख सकते हैं विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ओके तो यहाँ पर नरेशन लिखने के साथ साथ आपको इसका डॉक्यूमेंट भी भरना होगा जी हाँ दोस्तों आप यहाँ से सेल्फ विदड्रॉ कर रहे हैं तो सेल्फ यहाँ पर अपना जो है खुद निकाल रहे हैं पैसे तो खुद ही जो है अपना यहाँ पर लिख दीजिए और लिख दीजिए सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ आप निकाल रहे हैं बैंक से तो यहाँ पर आप सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ लिख दीजिए और यहाँ पर रुपीज़ लगा कर यहाँ डेट डालिए उसके बाद डेट डालकर आप लोग यहाँ पर अमाउंट लिखिए जो भी आपका अमाउंट है साठ हज़ार रुपये यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल जो कि यहाँ से आता है इंसर्ट टैप से और इंसर्ट टैप से आप रुपीज़ का सिम्बल यहाँ पर लगा सकते हैं रुपीज़ के सिम्बल पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया जी हाँ दोस्तों हो गया दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का साइन करना है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड का साइन कर दिया एक दोस्तों छोटी सी मिस्टेक हमारे से हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेक अकाउंट नंबर आपको दिया हुआ है जी हाँ दोस्तों आपको अकाउंट नंबर गिवन है आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला था अगर आपको याद हो तो एक्स वाई जेड का अकाउंट नंबर आपको नहीं पता था तो शायद आपको तीसरे डॉक्यूमेंट से एक्स वाई जेड का अकाउंट नंबर पता चल चुका है तो मेरे को तो पता चल चुका है और मैं ये अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ तो देख लीजिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल सकता है तो इसका बहुत ही ध्यान रखना है आपको ये देखिए मुझे तो मिल गया है मेरा अकाउंट नंबर यानी एक्स वाई जेड का अकाउंट नंबर मुझे यहाँ से मिल गया है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ और इसी अकाउंट नंबर को मैं वहाँ पर लिखने वाला हूँ दोस्तों तो ये मैं वो अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ जो कि अकाउंट नंबर मुझे एक्स वाई जेड का दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड का जो भी अकाउंट नंबर मुझे गिवन है मैंने यहाँ पर उसे एंटर कर दिया दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने उसका अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है और देखिए अगले सेल में अगर आप देखें मेरे पास जो भी अमाउंट है मैं यहाँ पर एंटर करूँगा उसके बाद अगर मेरे पास लास्ट वाले सेल में जगह नहीं है तो मैं इसी सेल में तीनों नंबर जो भी बचे हुए नंबर्स हैं सारे के सारे टाइप कर देता हूँ सिमिलरली मुझे इधर भी वही करना है यहाँ पर वो सारे नंबर्स टाइप करने होंगे जो नंबर्स मेरे वहाँ पर अकाउंट में लिखे हुए हैं तो अकाउंट में जो भी नंबर्स थे मैंने यहाँ टाइप कर दिए हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एंटर करके दिखा दिया है जी हाँ दोस्तों हमारा काम लगभग हो चुका है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमें अगली एंट्री की तरफ मूव करना है तो चलिए दोस्तों अगली एंट्री की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगली एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अगली एंट्री में हम लोग को पेमेंट करनी है पेमेंट किसको करनी है प्रमोद जैन को क्यों पेमेंट करनी है क्योंकि आपने इंस्टॉलेशन की है मशीनरी की फैक्ट्री के अंदर तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है तेरह मार्च को और तेरह मार्च को आप एंट्री करेंगे मशीनरी डेबिट टू कैश जी हाँ दोस्तों मशीनरी डेबिट टू कैश तिरासी सौ से और मशीनरी एक्सपेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है तो आप यहाँ पर मशीनरी एक्सपेंस ना लिखकर आप मशीनरी अकाउंट ही डाल दें तो ही बेटर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीनरी एक्सपेंस आपने किए लेकिन वो मशीनरी अकाउंट में हो सकते हैं क्योंकि वो इंस्टॉलेशन के टाइम पर किए गए हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बीइंग ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और इनको ऐड कर दिया जाता है किसमें कॉस्ट में 
तो यहाँ पर उसके साथ साथ एक वाउचर भी आपको गिवन है जो कि पेमेंट वाउचर है दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप डेबिट करेंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंसिज आर डेबिट डेबिट है तो यहाँ पर आप डेबिट भरेंगे और किसको पे कर रहे हैं आप तो यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम जैसे कि प्रमोद है और आप बताएंगे डेट क्या है तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे तेरह मार्च उसके बाद आप अमाउंट बताएंगे तिरासी सौ का दोनों जगह आपने अमाउंट बता दिया उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे डॉट ज़ीरो और डॉट ज़ीरो लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिल करना है कि आप किस से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं कैश से तो यहाँ पर टिक कर दीजिए कैश पे और कैश पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आप पेमेंट किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए आप मशीनरी की पेमेंट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में आप मशीनरी की पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस देने हैं तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन करवानी है इसके लिए आप उसको पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर आप बताएँ कि कितने अमाउंट की पेमेंट आप कर रहे हैं एटी थ्री जो है आपको यहाँ पर एटी रुपीज़ ओनली जैसा भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमोद जैन को आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड और यहाँ पर आप अपने अकाउंटेंट का जो भी अकाउंटेंट का नाम होगा अपना नाम भी लिख सकते हैं जो अकाउंटेंट का नाम है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए Thanks for watching my video. Have a wonderful day, दोस्तों Happy learning. Bye.